之前啊，其实已经谈得很好了，也对我们华盛表现出了很大的兴趣。这眼看马上就要招标了，这态度忽然又冷下来了。这忽冷忽热的吧，搞得我心里挺没底的。嗯，褒贬看买主吧。他现在实力强了，当然想更上一个台阶。哎，你看，以你的经验，你觉得 P V G 这次的预算大概？在什么范围啊，陆明啊，我不喜欢你这样。你我都知道啊，生活是生活，工作是工作。我不喜欢把生活感情掺到一块儿来谈。好好好好好。那我问你，你觉得我们和 PG 谁的胜算更大吗？要我说实话，嗯，你是很努力。但是 ，P A G 从各方面来看都更成熟、更稳定，应该还是他们希望更大吧？那不都是你的功劳啊？你也不用太介意，以后日子还长着呢。只要你努力，以后肯定有机会能赢过 P A G。拨你几点？接个电话。管我了，工作重要。单位已经买了。不是什么工作有赔你重要啊？主要是最近呢，我筹备这个这这这不招标的事，弄得我压力挺大的。我好久都没好好陪陪你了。哎，咱们出去兜兜风怎么样？今天啊，今天也不早了，就各自回家吧。改天再约。好，那我送你回家。不用了，你都喝酒了。你让司机赶紧来接你，我自己打车就行。没事，我就喝了一口，连酒味都没有。你你的包和外套都在我车上呢。喝酒了，你还不专心开车？没事大事儿就是撞了一个杆子，我跟你说了，叫你别酒后开车，你真不行。哎呀，没事没事，反正也没撞到人，你走。你这去哪儿啊？先离开这儿啊。这路上一路都是摄像头，你不能走。所以更得走了，我喝了酒了。你走了后果更严重。哎呀，你放心吧，我有的是办法。陆总，啊，刚才啊，我那个，对对对对对，前面撞了根杆子，我喝了点酒，没法去见警察，你帮我点一下。这这合适吗？放心啊，如果警察把你拘留了，你的工资一分钱不会少，而且我还可以奖励你一万块钱。小王平时待你不薄，现在是你表现的时候了啊。放分，陆总。
这样的，这可是犯法的。犯什么法？我撞了跟杆子有没有撞到人，我该赔他多少钱赔他多少钱就是了。那你也不能让人举报啊。警察不就是需要一个人去扣分、交钱、学交规吗？我派一个人去不就完了吗？而且，哎，我还多交了一万块，我让他顶又不是白顶。这叫你好我好大家好，好就好。这不是钱的问题，这是责任问题。维卡。这个时候你跟我上纲上线的有意思吗？谁去不一样啊？怪冷的，走了。你真是不可理。贝卡，贝卡，你什么意思啊？都出不动。陆总啊，这事你也别太生气。女人嘛，就爱较个真儿。不是你说说这个，撞了车，我把我自己摘出来，他还不乐意？这不是胳膊肘往外拐吗？要我说啊，您跟维卡根本就是两种人，合不到一块儿。是，本来我也没那么喜欢，一点女人该有的风情和温柔都没有。本打算就是让他把 PAG 的资源带过来。结果他，谁知道这么死心眼？问他什么都不肯说，还跟我讲什么职业道德。他不上道，咱不是有别的办法吗？对，咱有别的办法。像维卡这样的女人确实不容易，但不是所有的女人都像他一样。琳达。我好不容易有一天时间出来陪你，你看你一副苦瓜脸，你就那么不喜欢跟我在一起啊？哎，不是不是不是，我今天玩的已经很开心了。你哪有开心那样子啊？有什么心事儿就说出来，大家一起解决嘛。你这样闷在心里，永远都解决不了。我说啊，要是有这么一个人，他爱的人要去害另一个他爱的，那他该怎么办？什么呀？你怎么说那么绕啊？谁要害谁呀、啊？具体上我也说不出来，我就好奇随便问问你。要我说啊，真正的爱是对等的。他如果真的爱一个人的话，是绝对不会去伤害他的。如果非要做出一个选择，嗯，不然的话，他就会失去另一个。真正爱你的人是不会做出让你伤心难过的事儿。我们只需要去判断谁才是真正爱你的人。来，你宝贝儿还没睡呢啊！看看妈妈今天买的新衣服。哟，这是怎么了？谁让我们领导不高兴了？一定是你爸爸，对不对？你以后不能老是跟爸爸生气，咱们三个还要在一起生活呢。妈，你到底爱不爱爸爸？当然爱啦。那好，我问你，你们的婚礼是几年几月几日？是零一年还是零二年了？那什么时候领的证？你总该记得吧？傻孩子。爸爸跟妈妈现在只有离婚证。那我呢？我是什么时候去的美国上的学？放学之后我怎么回家？回家之后我又干些什么呢？嗯，妈，我让你去医院检查，你去了吗？当然去了。宝贝女儿让妈妈去的，妈妈肯定去啊。你这病是什么时候得的呀？怎么一点症状都没有？
就在美国得的吗？怎么没症状啊？妈妈总是觉得很累，而且一直咳嗽，你都看见了呀。我就想，既然爸爸现在工作这么忙，你也没有机会，那你为什么不趁这段时间好好回美国治疗一下呢？你是美国国籍，你在美国治疗肯定更方便呢，而且更省钱呢。妈妈是觉得现在还没有那么严重，而且妈妈想多陪陪你呢、啊。好了好了啊，别乱想，快去洗澡啊，妈妈累了啊。今天怎么了？问这些问题？我都跟你们说过多少遍了，下班他不住这儿，你们赶紧出去吧，出去吧！你别骗人，我这儿有他的身份证复印件，写的就是这个地儿，跑不了。跑了和尚跑不了庙，今天我们见不到姓夏的，就在这儿不走了。对。我们来找夏凡讨公道，你是谁？我跟夏凡已经离婚了，这是我家，麻烦你们赶紧出去。那你告诉我，他现在住在哪？我们俩没有任何关系了，他住哪儿我不知道。你们赶紧走啊！再不走我报警了。报警？我们还想报警呢。夏凡从我这儿租了房子，非法改装租给他们，现在强塌了，砸伤了好多人。他说走就走，没那么好的事儿。你现在去报，你看看警察来了，先抓谁？你是房东吗？对，算是。他从我这儿租了房子，租给他们。现在他跑了，这些人都来找我，我没办法，找不着他，只能到这儿来。好，那咱们俩谈谈。行，谈谈就谈谈。不行不行，不行不行，大家安静，安静安静,安静。咱们今天是来解决问题，不是来打架的啊！我现在去跟他谈，一定给大家一个交代，好不好？好，上上上。行，来，你们喝水。您看一下啊，这是夏凡跟我签的合同。这几份呢是夏凡跟那些租户签的合同啊，这还有，这是夏凡和这些租户的身份证复印件。要说您家这夏凡胆儿可真够大的，一百多平米房子他给隔成八间，这线路水管他是随便改，承重墙都拆了，您说这能不出事儿？水管一爆，墙塌了。现在受伤的人呢？送医院了。有一个人啊，在墙塌的时候，当时就给埋了进去，幸亏发现的及时。这也就是白天，屋里没剩几个人。这要是晚上啊，这事儿就闹大了。我呢，也托人打听了一下，如果要是报官，这个事儿就没那么简单，不光是赔偿的问题，那么好啊，还得承担刑事责任。我想呢。就算告到法院，法院得给咱们调解。不如啊，咱们两个协商，把这个事儿解决就完了。好啊，你想怎么协商？简单，就是赔钱。赔多少？我简单算了一下，呃，房屋的维修费，加上这些受伤人员的医药费、误工费，八十万。八十万。王鑫啊，怎么还不去接彤彤啊？哦，彤彤要我帮他带点东西，我找一下。要不要我帮你啊？不用了
万块，谢谢，谢谢。夏文这次呢，也确实不是故意的，他真的在努力的学习做个好人。关美阳，你这辈子就是替夏凡还债的命。每个月五千，十个月还清啊。反正我就月光族，你也知道，我给你凑合凑合，敛吧敛吧，就这五万。你那七十万，我看你怎么办。我本来钱是够的，他妈妈不是手术吗？现在还不知道能恢复的怎么样。如果二次手术细胞粘连的话，又要凑一笔钱，我得留一部分。哎，行了吧？即使没有这事儿，你就说吧，你那七十万你上哪儿弄去啊？你怎么帮夏凡？反正我手头的钱嘛，加上你借我的，我算了一下，凑起来又有二十多万了。那剩下那些，我也不知道怎么办。嗯，自然界那案子成了，是不是张红星五十万提成？到时候你让张红星把这个钱借给你，给下凡。说什么呢？我能用他的钱吗？怎么就不能用啊？那钱花光了，是不是能再赚呀、啊？你俩现在什么关系啊？他帮到你怎么了？那不是因为这种关系，我越不能用他钱。都帮我那么多了，我能干这种事儿吗？红、哦、红，我跟你说啊。你不许跟张红星把这事说了啊！必须保密，不许说，听见没有？嗯，我听见了。我都没吃饱，还没吃饱，你不是减肥吗？你请客，我得吃贵的。你不知道我现在缺钱啊？没有。红星，你怎么来啦？你不在家，我打你手机你也不接。我去了齐凡的诊所，他也不在，所以我猜你在这儿，果然被我猜对了。我我一直跟花安在一起，没看手机，对不起啊。哎呦，要不然我先给你们腾个地儿，那我先走了。你们是在庆祝什么？两个人还都喝了酒，还是谁有什么心事？还不是因为你们。哎，姐姐，红星，哎，你找我什么事儿那么着急？啊，是这样子，我无意间听到彤彤跟他妈妈的对话。然后知道了陈小林这次回国好像跟他的身体状况有关系，然后我在彤彤房间里面发现了一份英文的病历，我用手机拍了照。你朋友圈比较广，能不能帮我找人看看这到底是什么情况，还是能不能治疗？这事你得找我呀，还是美国医院的报告？我回头给你问问我那个美国专家朋友吧。太好了，我马上发给你，谢谢你啊。妈妈跟你说过了，妈妈这个病啊，我自己心里有数，就别管了，管好自己的事儿啊。嗯，你爸怎么还没回来呀、啊？呃，那那我就给他打个电话。嗯嗯。This is her health report. Many thanks, many thanks. Many thanks, many thanks. Hey, Shuang. If you're not working, come to my house to serve as a cook. I'm always busy with you. This part. 就光会切鱼片就能当厨师了，老段，你们家这活也太好干了。行，明天我就从 P A G 辞职。哪那么多空啊,啊？不投标了？标书已定，张大总监现在是胜券在握，要不哪有闲工夫过来给你做什么事儿？哦，你面子可大了啊！生鱼片总监呢啊？哈哈哈哈哈！哎，爸，你一会儿什么时候走啊？去哪儿啊？嗯
你们晚上不是有一应酬吗？忘了。忘了忘了忘了忘了，兄弟吃完再走吧。嗯，我就是提醒你一下。啊，啊、来，什么时候吃啊？随时啊，可以吃。所以，彤彤已经拜托你去查了陈小林的病例。那结果怎么样呢？他到底有没有病？有病啊，癌症晚期，而且已经没有什么治的必要了。真的吗？有没有可能是误诊呢？看把你紧张的，你是不是跟他旧情复燃了？你在说什么呀？好啦，我逗你啦。陈小玲啊，根本就没病，总统面前装呢。到底有没有病？是这样的。我有一个学医的朋友，是 John Hopkins 医院的肿瘤科的大夫。他看了陈小玲的病例，看完了就说啊，数值虽然异常，不过不代表他有病。但是数值确实异常，对吗？那也不能解释说他就是没有病。后来呢，我又把陈小玲体检报告上的病例信息和病历号发给他了。经过内部调查，陈小玲在美国的时候确实在那家医院就诊过了。不过诊断书上只写了他是一般的肠胃炎，或许是吸烟过度，在美国的时候就已经好透了。所以说，有可能是彤彤误会了，或者是彤彤呢，不小心看到了陈小玲的病例，以为他得了不治之症，陈小玲呢就利用彤彤的善良和同情心欺骗了他。事情就是这样了。他说：“你说这事儿是你跟彤彤说？”今天，今天特别合适啊！对了，记得叫他上班。好，哎，去买酒啊！啊。长相，装病特别有说服力。老大，我是发自内心的同情你。我还以为你因为那招标会的事儿这么烦躁呢，谁让你这家里事比这工作上的事还麻烦？你你这样我都我都不敢结合弄。哎，就你这经历都够拍个电视剧了吧？拍了也是个烂戏。
前年看一个什么戏，里面有个演江浩坤的，那戏奇烂，还演白领，演什么呀？假白领。哎，我跟你说啊，你家里有事儿，这个有困难大家能理解，但是你不能因私废公啊。什么叫因私废公？我什么时候耽误了工作上的事儿？对不起，别激动，我不提醒提醒你吗？关键这个。在人家这案子特别重要啊，非同寻常。总公司下消息了啊，做成了，嗯，大额奖金。真的假的呀？我在公司时间也不短了，我怎么不知道还有这福利呢？所以你给停职了吗？他两耳不闻窗外事，这种事儿都靠我支棱着耳朵去打听。公司新上任的大 boss， 上任两件事，第一件就是总部大换血，第二件。就是秉着重视业务的思路，啊，为了激发员工的创业积极性，项目有功人员额外提成百分之十，百分之十，我，你你要把这样的拿了，你等等等等等会儿我算算啊，一百多万呢，一百多万呢。你这消息靠不靠谱啊？你愿信不信？哎，你听见了没有？啊？算了算了算了，反正这事儿跟我也没啥关系了。怎么就跟你没关系了？怎么就没有信心了？好好干，招标会跟我一块儿去。真的？真的？能哥仨吗？有副同享，有难你当。谢谢两位恩人，你你们的大恩大德，我上官莫齿难忘啊！没有没有，你走一位。嗯，我不动了。就你这点酒量还招呼？丽阳，赶快睡，别晚了，听见没有？怎么回来这么晚？哎呀。红星喝多了，我把他给送过去。红星喝多了，真是难得。他平时喝酒不是挺有度的吗？对呀、啊，家里也得烦心事儿呗。说他前妻是身体不好，得什么病了？什么病？哎，行行，什么病？装病。装的？啊？对呀、啊，可怜这朵朵。现在还被蒙在鼓里呢。哎呦，这孩子真可怜，你说也没法告诉他，你说要知道了得多伤心呢。当父母的真是。对呀、啊，你可别出去乱说去啊。这事让孩子知道可麻烦了，咱负不起这责任啊。放心吧，我这嘴你还不知道。特别不严。找揍了吧？哎呀。丁阳，哎哎，你站住！追我干嘛你？哎，你回来！别动！你你干什么？你说我干什么？我在上厕所呢。上什么上？一上午六回来，憋着。这哪憋得住啊！别跟我废话啊！为什么躲着？你说。我我我哪儿躲着你了？装，你接着装啊！你那迷离的小眼神已经出卖你。我我真的什么都不知道，你就别问我了。我什么都没说，你怎么不知道啊？啊！我跟你说啊，丁阳，坦白从宽，抗拒从严。你要是不老实交代呢，本宫赏你一丈红。别别别别！我说我说还不行吗？说，嗯，就是昨天晚上嘛，我在家打王者荣耀。对了，你知道吗？我拿一姐还拿 MVP 对面三个打我一。说重点。重点嘛，重点就是昨天晚上，我爸跟我妈。
，今天在学校有什么不开心的事情吗？爹爹。喂，维卡，哎，上一次是我不好。呃，你不会生我的气吧？没事儿，都已经过去了。嗯，就是那件事啊，还有一点小麻烦，还得辛苦你再给我帮个小忙。什么忙？是这样，刚才我那个司机跟我说啊，呃，交通队事故现场的录像上看到你了。我那个司机嘴也笨，就实话实说了。我估计交通队会找你核实情况。万一交通队给你打电话，你可千万替我兜着点儿。就这事儿吗？哎，就这些。无论如何，你得帮我这个忙啊！拜托，拜托，拜托了。我知道了。这会要是彻底跟维克掰了，那我这次麻烦就大了。陆总，您真厉害 ，P H 的两个女老大都被你玩弄于股掌之间。哎呀，哪儿那么容易啊？这两个女人都不是什么。哎呀，相比起来，我还是觉得被那女好一些。她起码不像维克那么死心眼。那您可得小心点儿，这踏着两只船要是穿帮了，温丽丽也不见得会帮您。这件事过了之后，我就跟他摊牌。现在呢，先哄着他，替我把这个伪证先做。一件事情，拿不定主意。女儿，说给我听听，帮你分析分析。我有一个朋友想让我帮他一个忙，不过呢，得违反我做人的原则，甚至会触犯法律。你说怎么办？既然违反你的原则，那当然不能让步啊！更何况还触犯法律。我也是这么想的。但是，如果我要坚持原则呢？他肯定会认为我是在故意伤害他。对一个没有原则的人，你还想再跟他做朋友？嗯，我以后都不想再见他。好，你连想都不想见他，那你还怕他在背后说你什么吗？嗯，说起来是简单啊，但是如果他在背后责怪我。我会感觉是，好像是我做错了事儿似的。哎呦，卡
，你看啊，做人洒脱一点嘛，啊，这人生苦短呐、啊，不要老为别人活。其实你只要不愧于你自己的良心，什么事都 OK 的。嗯，老段，你绝对有大智慧。跟你在一起，我觉得你就好像是我的人生导师。哎呦，我有那么好吗？嗯，我是老不着调啊。